அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஜெப்னா கலரியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் மர்தங்கணி விவகாரம் போலீஸ் உத்தியோகர்கள் இருவர் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் வாக்கு மூலம் கஜேந்திரகுமார் எம்பியின் காய்துக்கு சாட்டத்தரணி மாணிவண்ணின் கண்டனம் தமிழ் மக்களின் வீடுகளுக்குள் நள்ளிரவில் நுழையும் போலீஸ் ராணுவ புலனாய்வாளர்கள் சாணக்கியின் சபையில் சுட்டிக்காட்டு கிளிநொச்சி போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழித்து வரப்பட்டார் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் முன்னூறு பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை நீக்குவது தொடர்பில் நிதி அமைச்சின் விசேட அறிவிப்பு யாழ் சென்னை விமான சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று நூறாவது சேவை கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம் தமிழ் தேசிய முன்னணியின் மகளிர் அணி தலைவி மற்றும் முதிய சிவம் ஆகியோருக்கு பிணை போலீசார் சட்டத்தை மீறியதாக சுகாஸ் சுட்டிக்காட்டு ஆயுதக் குழுவினால் சுட்டுப்பாடு கொலை செய்யப்பட்ட அர்த்தந்தை சந்திர ஆடிகளாரின் முப்பத்தைந்தாவது ஆண்டு நினைவு தினம் அனுஷ்டிப்பு யுத்த காலத்தில் செய்தி தணிக்கைகள் ஊடாக ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்திய அரசு இன்று மீண்டும் கட்டுப்படுத்த முடிகின்றது பிரஜைகள் குழு செயலாளர் ஜீவநாயகம் தெரிவிப்பு முல்லைத்தீவில் கடத் தொழிலாளர்களுக்கான மானிய மண்ணெண்ணெய் வழங்கி வைப்பு கொழும்பிற்குள் நுடைய போகும் பெருந்திரளான பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு கொழும்பில் தடை நீதிமன்றம் உத்தரவு இலங்கையில் அறிமுகமாகும் புதிய நடைமுறை யார் வரி செலுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் திட்டம் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் மருதங்கணியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் இரண்டு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் ஜாழ்ப்பாண அலுவலகத்தில் இன்றைய தினம் நான்கு மணி நேரம் வாக்குமூலம் வழங்கியுள்ளனர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களால் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் யாழ்ப்பாண காரியாலயத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பில் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய போலீஸ் உத்தியோகர்களிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது மேலும் இரண்டு போலீஸ் உத்தியோகர்கள் பரட்சி கடுமையில் ஈடுபாட்டிருப்பதால் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை மதியம் இரண்டு மணிக்கு அவர்கள் விசாரணைக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் யாழ்ப்பாண பிராந்திய இணைப்பாளர் தானா கனகராஜ் தெரிவித்தார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கிளிநொச்சி போலீஸ் நிலையத்துக்கு வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார் மர்தங்கணி பகுதியில் பரட்சி ஒழுங்குபடுத்தல் மண்டப வளாகத்தில் கடமையில் இருந்த போலீசாரின் கடமைக்கு இடையூறு விளைவித்த குற்றச்சாட்டில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இன்று காலை கொழும்பில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் இன்று காலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தனது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறப்புரிமை தொடர்பில் சபாநாயகருடன் கலந்துரையாடி கைது செய்யும் நடவடிக்கையை தடுக்க முற்பட்ட போதிலும் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் தற்போது கிளிநொச்சி போலீஸ் நிலையத்துக்கு வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய அவர் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்றம் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டார் போலீசாரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு செய்ததாக குற்றம் சுமத்தி இன்று காலை அவர் கொழுப்பட்டியில் அவரது இல்லத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் பின்னர் இன்று மாலை கிளிநொச்சி நீதிமன்ற நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட போது அவர் பிணையில் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்டமையை கண்டித்துள்ள ஜாழ் மாநகர முன்னாள் முதல்வரும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் உறுப்பினருமான சத்தகரணி மணிபண்ணன் உடனடியாக அவர் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் கொழும்பில் உள்ள வீட்டில் வைத்து இன்றைய தினம் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் வீணா மாணிவண்ணன் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் அவுஸ்திரேலிய தூதரகத்தின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளை நேற்றைய தினம் தான் சந்தித்த போது கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்துக்கு எதிராக சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதை சுட்டிக்காட்டியதாகவும் இதனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கைது செய்யப்பட்டமை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததுடன் உடனடியாக அவர் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என கோரிக்கையை விடுத்தார் வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்களின் வீடுகளில் நள்ளிரவு நேரங்களில் உரிய சீருடை மற்றும் அடையாள அட்டைகள் எதுவுமின்றி தம்மை இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் மற்றும் போலீஸ் ஊடகவியலாளர்கள் என பல்வேறு பெயர்களை வெளிப்படுத்தி அநாகரிகமாக நடந்து கொள்கின்ற சம்பவங்கள் பல பதிவாகியுள்ளதாகவும் தனக்கும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றதாக கஜேந்திரகுமாரின் கைது தொடர்பான கண்டனத்தை பதிவிடும் வகையில் பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார் ஒன்றபிள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஹஸ் பீன் அரெஸ்டட் ஹஸ் பீன் டேக்கன் இன் டு தி கஸ்டடி ஆஃப் தி போலீஸ் திஸ் மார்னிங் 
and uh, it's very disturbing to see that as all parliamentarians, res irrespective of that uh, Gajendra Kumar Ponnamblam being an opposition member or a government member or Tamil parliamentarian or regardless of the political views that he uh, speaks of, I think it's important that as all parliamentarians we must condemn the action that uh, the police undertook this morning. All that Honorable Gajendra Kumar Ponnamblam said was, I will come and make a statement in the police station, but let me first go to parliament and raise the privilege issue that I am scheduled to raise today. We have seen in the past in this house, we have seen people who have been convicted murderers, people have been accused of murder. I can, I can state a few names, Premlal Jayasekar who was convicted of murder, who had appeal in court, was uh, unable to come to parliament and was in parliament for uh, the, most of the period before his sentence was, uh, the new sentence was given. Honorable Sivaneswari Sandrakantan was accused of murder, murdering Joseph Parasing, a fellow parliamentarian, was allowed to attend district development committee chair meetings from prison. There have been instances where many MPs were accused of horrendous crimes who have their privilege in parliament has, they have been, they have been given their privilege. But this morning, it's very disturbing that Honorable Gajendra Kumar Pannamalam was not even allowed to come to parliament to raise his privilege. He never said, I won't come to the police station. He said, first, because the speaker had permitted him to come to parliament to raise a privilege issue. So as the government ranks and also the opposition ranks, I'm very disturbed that some of the opposition members have not even said a word about this. Some political parties have not even raised a word about this. It's very disturbing. Just because Gajendra Kumar Ponnambalam, whatever actions that he, I, I, I don't agree or disagree with whatever his actions are, I will leave that to the court and the privilege committee to decide on his actions. But whatever it is, the fact that he was stopped from attending parliament is a matter that all parliamentarians, apart from our party differences, should take up. So I would first like to raise it also about uh, the issue that he, about the issue that he uh, was trying to raise in, uh, in, 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 in Jaffna or in Kilnoch in the northern province last week. It's a very normal incident that, that we face. People who claim to be part of this uh, intelligence apparatus, people who claim to be part of the police intelligence, people who claim to be part of the police media, who don't wear a uniform, who don't carry an identity card. You know, we are, they, we are under surveillance. As members of parliament, we are under surveillance. We have no problem. I have been trailed in Colombo and I raised the privilege matter. And the answer was Honorable Vijay Das Rajapaksha was the chair of the Privilege Committee at the time. The answer was that, um, uh, that it was for the state intelligence apparatus uh, decided that they need to follow me. So my parliament privilege was, I, I was monitored as to where I was going and coming in parliament. But if this is the case for normal, norm, if this is the case for parliamentarians, imagine the plight of the normal citizens of this country. Indre Nangal Vadakukulakule, Nangal Ingludi Illangalukule Pund. Pala Makkal, Pala Ranu Pulanai Vitura, Police Pulanai Vitura, Anda Pulanai Vitura, Police Udam, Nan Ethino, the Muran Patrick and Police Arodin, Police Aran Danglish Adela Patamal, Tangal or Siro de Ilamal, Villa Civil Outfit Levande, Tangal Police and Soli Buddha Purad, the Paralaman Rupirke in the Nilame and Sonal, Vadaka Valam Sadar and Podumaku and Ilaining of Konya Sindhi Parangal, Iravan Eratle, Pungal Tanya Hirikum Buddha Nangal CID, Nangal TID. Nanga investigation, Nanga police media and Pund, Iravanerathi, Angal Bur, Adil, Erekum, Police Pura, the Valamia, not a Kribudim. Engludi, Langerale, Police Pintor and the Sirasila, Achurutal say the Valamia or Budim. Under Vailetan, the Gajendra Kumar Punamamar, under the Naran the Samba Te Petti, Ningal Yar, Ungudi Adela take heart and land curtain there. Gajendra Kumar Punamam, Honorable Gajendra Kumar Punamam being skeptical about police constables following him or speaking to him is we should all accept. That he, he, he should be scared when a police constable comes because his father was shot dead in Colombo. Honorable, Honorable Gajendra Kumar Punnamlam's father, Mr. Kumar Punnamlam, was shot dead in Colombo. Let me quote an article from the Sunday Leader around the uh, year 2000. On January, 20, January 4, 2000, Kumar Punnamlam was shot dead at Ramakrishna Road, Vellavath. Uh, Moratu Saman and a former police constable named Sunil Ranasinghe carried out the killing on the instructions of Badegana Sanjeeva. The Sri Lanka broadcast sheet stated. Now, let me also quote that uh, the, who these people were. They were not. Uh, they were not just ordinary people. Let me. Uh, let me quote. Uh, so they were sorry. They were police constables. I don't want to keep reading of the article. Uh, Sanjeeva. Anyway, these these two police constables were accused. This is on the Sunday Leader. So naturally, Kumar Ponnambalam being shot, his father being shot by two police officers. It's it's only normal that uh, Gajendra Kumar Ponnambalam is worried. 
that there are police officers who are uh, following him. Even though he's not worried on his behalf, I may not agree with his political views, but I really, I severely condemn this act. This should, this matter, the speaker should have allowed, speaker should have allowed Gajendra Kumar Ponnamnam to come to parliament today to raise his privilege issue. So as parliamentarians, I am ashamed that I think the opposition leader uh, somewhat raised something this morning, but the other members of this house have been quiet. Remember that this situation will come to you as well the minute that you have opposing views to the government. Don't, don't be complacent that this is to Gajendra Kumar Ponnambalam from the northern province, that this has happened to Gajendra Kumar Ponnambalam from, this has been continued. Selvarasa Gajendra was carried by police officers and he was, he, they threw him onto some grass, patch of grass. So this cannot be accepted and we will, we, I condemn this and this is not just to Gajendra Kumar Ponnambalam. Make a Gajendra Kumar Ponnambalam sambandha prashnaya akne vai. Matakatiya gan, idhiri anagate de vipakse mantri varun. Pahugiya kaale di apidakka minimarapu chodhanati na hai parlimentu ota hava. Pahugiya kaale apidakka me parlimentu e khata na hai kavariya. Me parlimentu inne pradana purvasyan tung hatar dinak ekke nek. E tumara karu jaya suri mahatya la pahara dina visual di enoa. Kaata di action gatte. Visual di enoa, putu kaata enoa, maik kaata enoa, potto linga ha enoa. Action gatta de. Mervin Silva gaspenda. Action gatta de. Mata kiyang yana na mirate. Ay, api pahugiya mai na mamini da aragale. Desa bandhu tenna kon nekka kaha paara t-shirt tenda kena. Minisua bahani me bahar dah ini lara gali dibuka dia kahua. Ada mana tu reaction kat tu? Hate speech. Me mana kau tu? Bruno Divakar, Atarang kau tu orang tu no ICC PR kat tu? Hate speech ni. Hate speech balan orang na Mahindra Raja Paksa kita. Arlega mandiri speech ni balan. Kau tu Atarang tu? Ikan sa? Me rata tu no niiti deka kriyat muka mana kau tu? Api dijin dikan makian no. Gajah Indra Kumar ponnam balan polisi dek kama. Ya tu sekaya kat tu no sahaja no. Muka tu ya ke piawa beriti la marla tu no polisi ni lada tu no kira me sandi ni no patre kian no. ये मानुष है एमएसडी आरक्षा और बाविता करने दी मानुष एक ये ये वाके तत्व या कर दिया आगे वारा प्रसाद प्रश्न या कर दिया मतुका ना है पुलिस ये रात्रांग कोड़े गानों ना है एक घारी क्रम या वेदिया फॉलो करने काटो उत्तर या गानों ना घारी काटो उत्तर या गन ये मन तो में उदय मंदाक्ते � ये राजकारण आना तो ना खंडा एम करता है मम्मी आवश्यक आना तो ना कोई मक्कर नहीं मैं पार्लिमेंट तो आंधु पक्ष विपक्षी ने मंत्री और मतलब दिया करने ये तो नेहवता में ताते ओगल ने तथ्य ने पुलवंग आधा आंधु पक्ष वाड़ लाई ने पुलवंग आधा विपक्ष वाड़ी वाला समाहरण आधा आंधु अत्यक Gar mantu mata ini nadi dekat kalah. Hitam tu ini pulang. Ekor ni sah samar lah. Obat tu mara mek prasna tu nanti. Idi dia nak dobara tu ini pulang kan pulang. Eva ke mata mai. Ada mana tu ada me. Apa me small to medium enterprise kena khata kerana. We are talking about entrepreneurs. Apa me business kena khata kerana. Garu Ramesh Patil ni mantu mara kena mata pahu dengan tu mara. Honda amati kena ke tu mara daksa amati kena khabe. Tu mara ada me kena kiat. Tu mara bodha kalpana kerana bandu ni me rata biasa kaya nanti kerana di. Obat tu mara kabinet kaya hitia. Ada ti sihir ti spy sihir hatalia sihir visa poli sihir visa ada sihir ti spy sihir itu spy ada poli orang poli biar apa kerana pulu anda poli yang apa ada kebelah kerana pulu anda me rata pas ku prahari kere obat tu mahagi pernah naik ya kerana adanya tu coidna dia no me rata covid pal ni hari ni nukar re obat tu mahagi sekarang naik ya kerana adanya tu coidna dia no me kan isa moratorium kan nasi dulu na moratorium ni sa poli pita poli pita poli Eh, tuh ada mana korang biasa aja, kaya, bina aja kere. Obat tu mah tuar naik lepas kabinet tegi. Piti pas se, tu mah tuar naik jess kabinet menteri tu menteri inno. Ada obat tu mah kata kerana, apa yang arga kerana, mereka kerana hebei. Ada mana tuh biasa aja, kaya, benda gini. Wahana leasing kat, wahana neti bela. Tamang building mereka kerja kerana bisnes aja kerana bisnes aja kerana neti bela. Hebei, mereka korang mah bagai kian nona gota be raja paksa tu. Malah se kerana mau tu, kita rasa dewa di nisa. Stand mau kerja sendiri, alu jahat dino. Mereka mereka tu mah Sri Lanka. मैं नमः करता मैं उक्त रूम भागती हूँ नॉने मैं आर्थ व्यवसाय के विनाश कर रहूँ आर्थ के विनाश कर रहूँ मैं राते अनागत एक नैतिक कर रहूँ गोटा बे राजभक्षण सादे ऐडी निशा आलू के दरार देना विदेश कार्य तो हम आमादियाँ साइड के दरार यहाँ दे ही मुकदेश यहाँ के क्लाइंट ने यहाँ के क्लाइंट Ti ekornya sama, mana make itu orang rata itu hati, hebei. Eva ke mana utur nak ini, apa kita itu hebei. Tuh mau asing kerana? Asing kerana utur nak ini investors lah. Make gajah Indra Kumar ke sedia dekat mana bidang si ayuju ke ini? Dalam le diaspora yang ayuju ke ini? Bila owner orang ke ayuju ke ini? Apa utur nak ini tiub asing kerana apa utur nak ini arti ke? Bisal awak sen pada orang ini livestock, farming, agriculture, fisheries. Make rata rata yang mahu dapat ini. Make rata rata yang mahu dapat ini minister mahal walan beri kerja kita beraja bangsa untuk malah cabinet. तेल नहीं करला, 
पोहरे ने दिखा रहे काउंड मांग के न उधर रखना आलू कार्मांता दान उन्हें व्यवसाय के इन्हों ये व्यवसाय के विनाश कर बुख़ खट्टे में आधा विला में करे पीली तुर देने का महाविलोक ये वाके मतलब आवश्यक करना मेरे ने तो इंद्र पुदीदा है इंद्र उड़ा हंगले आड़क पद को एक सट्टम आड़न्दा हालत ले इंद्र नाटले आड़न्दा आनी दिले बोली ले कुंडों ने उड़ा हंगल तान इंद्र उड़ा हंगले आड़क को देख इंद्र उड़ा हंगले उधक को देन इंद्र इंद्र उरम प्रचने पेटी बोली ले कुंडन द Inda naat le porla ada ni lembeh pedi ulu beri ekoran tu udah ham express pol kapal le pedi makar itu sunat udah ham ini inda udah satu muda tiang koran tu inda udah tu madak kau tu ni kalau ni cingal ni sunat inda naat kan alih kan alam bandu udah inda naat alih ni udah nanggal inda naat le nanggal baca kita le ikut tamil makar inda naat alih pada le boleh nanggal birun bawil le engkau kan ni rendah rumah orang rasial tiada orang bandu udah nanggal inda naat le subit zaman orang naada matu tu nanggal panggil pasi itu ayer kemana arasa angam ibaran udah hanggal le kuda Adak kerana kanan satu tenggel kondu ada di luar. Arah sanggah malibu pada ini pohon dan rade. Ina nanti ke arik lara anda sejati solli. Ina ke sandar pada tanda ke nanti solli buat. Nanti ke orang urpin ada. Munur bahaya ana porat kerja rekomendi kat part kerja inda bar agar dikul ni kapad mana nidi amat cuit teributulah. Sila porat kerja ada agar rekomendi kat part kerja bar agar dikul ni kapad mana nidi amat cuit teributulah. Adun pergi mohon orang report kalau kena gerak mandi kereta pada kali ni kapal mainan ni di Rajang ke Amacar Ranjit C M Pelapa tiada urdi parti ular. Chennai matum Jharkhand tu kedai ilan airlines air sebay RMB kapal tu inudan nurawad bimana sebay eti ulad. Nurawad bimana sebay ni nebu kur muka mak inri eti nam pelalai sarbade sebimana ni lagi tel kek peti kondar patah. குரித்தனிகள் வெளியால் இந்திய தொணி தோதுபேர் பெலாலி விமானனிலிய உயராதிக்காரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னியில் இருந்து யால் பாணத்துக்கு நோருவது எலியன் சியார் விமானம் மண்டம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து என்று வெரி பாத்தாயிரத்தி ஐனோருக்கு மேட்பாட்ட பாயனிகள் பாயனடின் தூலனர் Corona tu cuma ider kalau ini nerita tu ke pinar bimana survey peniran am tiada di Desember malam merenda ini tu irbati irenda anjur mendem haram bimana tu inda balita tu ke kiriye iana iripali payni kel pok wera tu Desember peniran tu kiriye lunch beri motham pata ini tu ayno rukum marik mahu kahana padekradi Desember malam mila tu wakap pata bimana survey India berkum melengai kum mana bimana survey Chennai kum yalpan tu kum mana bimana survey Desember malam mila tu wakap pata tu Ar mada terik kuraiwana kalatil, Chennai ilerun de yalpana terik nur vimana anggal inne yudeya vimana te yudeya seti nur vimana anggal bandi irang irikin dina. De vimana seva in mula maha pata ayrati ayinu terikum meir patta payinigal payanadan terik kirahil endre teri budil yana kemikka magelci. Adai velil inde vimana seva yai ipo dekii waratil nandre nartkalik Chennai ilerun de yalpana terikum yalpana terik ilerun de Chennai ikum vimana anggal sendro gun terikin dina. Idae waratil yel nartkalikum Nidikum panigelaiyum, nanggal meh kondo hari hero. Kudia variable, idu waratil nangi nartkali lelakundu yel nartkalah beri bika padum enbade ari bika padu beri mana kami kembali lagi. Tamil tesi yang makal muna ni gin Gajendra Kumar ponam pada tay tupaki muna gil polisar acur tiya podo. Adanya oleh padibu seida yer barai polisar kaidu seida ni lagil abar kali yer barum panigel beri bika padu lada akh teri bika padu lada. Kajendra Kumar pun nampaklah tay, tu pakai monayel polis har acuruti ya polo do, angge perasa nama ahi iran do, awet tay oli padibu saida, macam muda lel, adai kanda iran do nampar kelai polis har poyan awalak kelil, kaidu saida kelinoci ni di mana tu le mud padat iran dar kay, awal kelai sar bahagat thaccha mayam aja rahi, awal kelai panai le valiyel kondu bandirikan rom. Nih mana rata terkor berdaya tay, cuti garde iran do, mada awat ingge satat tay meri yadu polis hari itu bira, thamil tesia makal muna niyo, alat kaidu saya pata iran do nabar kelimu kedaya adu ganra berdaya tay cuti garde iran do. Menan ral, hari cai ane ala ral vali iran pata suci ni ribat dail, padha apu alat alat kelik, alat kaw alat kelik arivid. Pada salah ini, walau kat tin ulle, vali yard kel perewe sih pada ini katup pada tu pada kita, dan polis ada kerja di kara mereka kerana, ingge pada salah ini walau kat tu vali ye irikkan orang maida anak tu kul gajah ini rakku bayar, ilanjar kelu orang kadai pada ini thadap pada itu, alat itu kaidu sih pada itu, polis ada kerja kita mana di kara mem kerja ada, apa ye ingge satat ini meriah itu gajah ini rakku bayar, alat itu kaidu sih pada nama mereka kelu kerja ada, mara aga polis ada run satat ini meriah irik kerana kerja anda beri yatai, nakal ni di mata tin orang dia kawan itu kekondo bandirikan rom. Nadi Mandram, engkau lori abinna pati, 8, 
சந்தேக நபர்களை பிணையிலே விடுதலை செய்திருக்கிறது தற்சமயம் கஜேந்திரகுமாரும் ஒரு சட்டவிரோதமான முறையிலே கைது செய்யப்பட்டு கொழும்பிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் உண்மையில் இங்கே போலீசாருடைய அரசினுடைய அராஜகம்தான் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு உள்நாட்டு சர்வதேச சட்டத்தின் பிரகாரம் எங்களுடைய எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்து கொண்டிருப்போம் மீண்டும் சொல்லுகிறோம் எத்தகைய அடக்குமுறைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் நாங்கள் அடக்குமுறைகளுக்கு அஞ்ச போவது கிடையாது எங்களுடைய ஜனநாயக போராட்டம் உரிமை போராட்டம் தொடரும் ஐந்து லட்சம் ரூபா பெறுமதியான இரண்டு பிணைகளிலே அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏழாவது மாதத்தில் திகதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உண்மையில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய கைது ஒரு சட்டவிரோதமான கைது அவர் எந்த வகையிலும் இலங்கையினுடைய எந்த சட்டத்தையுமே மீறியிருக்கவில்லை அதுவும் அவரை நாளை காலை பத்து மணிக்கு வாக்கு மூலம் பெற வருமாறு போலீசாரை அறிவித்துவிட்டு இன்று திடீரென்று வந்து கைது செய்தது யாரை திருப்திப்படுத்த என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இன்றைய தினம் கஜேந்திரகுமார் பாராளுமன்றத்திலே உரையாற்றினால் தங்களுடைய பொட்டுக்கேடுகள் அம்பலமாகிவிடும் தாங்கள் அம்மனமாகி விடுவோம் என்ற காரணத்தினால் போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் இவர்களுடைய சட்டவிரோத கைதுகளுக்கு நாங்கள் அஞ்ச போவது கிடையாது இவர்களுடைய சகல அம்மனங்களையும் நாங்கள் அம்பலப்படுத்தியே தீரவோம் இன்னும் நல்லிணக்க நிகழ்வு ஒன்று இன்று கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்றது குறித்த நிகழ்வு தேசிய ஒருமைப்பாடு நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கர்ம மொழிகள் அமைச்சின் மொழிகளில் கற்கைப்பீட மண்டபத்தில் இன்று இடம்பெற்றது அன்றோதபுரத்தில் இருந்து குறித்த நிலையத்துக்கு இன்று காலை ஒரு குழுவினர் விஜயம் மேற்கொண்டனர் அன்றோதபுரத்தில் தமிழ் மொழி கேட்கும் மாணவர்களுக்கும் கிளிநொச்சியில் சிங்கள மொழி கேட்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையில் இன நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் குறித்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அரச பணியில் உள்ள குறித்த மாணவர்கள் பல்வேறு அரச திணைக்களங்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்றைய ஒன்று கூடல் மூலம் இன நல்லிணக்கம் மற்றும் மொழி கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்ள முடிவதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் குறித்த நிலையத்துக்கு வருகை தந்திருந்த பௌத்த மத தலைவர்கள் மற்றும் சிங்கள இன மக்களை தமிழ் உத்தியோகத்தர்களான மாணவர்கள் வரவேற்றனர் தமிழர் கலாச்சார முறைப்படி வரவேற்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கும்பம் வைத்தல் கோலமிடுதல் ஆலோத்தி உள்ளிட்ட தமிழர் கலாச்சார முறைகள் இதன்போது தமிழகம் சிங்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மங்கள விளக்கேற்றப்பட்டதுடன் இருதரப்பு கலாச்சார உணவுகளும் கைமாற்றப்பட்டமை விசேட அம்சமாகும் தொடர்ந்து தமிழ் சிங்கள நிகழ்வுகள் இரு இனத்தவர்களாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டது தொடர்ந்து தமிழ் கலாச்சார உணவினை சிங்கள உத்தியோகர்கள் சிங்கள கலாச்சார உணவினை தமிழ் உத்தியோகர்களும் பரிமாறிக் கொண்டனர் குறித்த சேர்த்திட்டத்தினால் இணைந்து இனமத மொழிகளும் சமமாக மதிக்கப்பட்டு நல்லிணக்கத்துடன் இலங்கையில் வாழும் உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக பங்கு பெற்றியவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதாவது அரச உத்தியோகத்தர்கள் பார்ப்பதற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அதை இட்டு நாம் இந்நேரத்தில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அதோடு அவர்களுக்கும் செய்தி தணிக்கைகள் ஊடாக ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்திய அரசு இன்று மீண்டும் கட்டுப்படுத்த முனைகின்றது என கிளிநொச்சி மாவட்ட பிரஜைகள் குழுவின் செயலாளர் சிங்கராசா ஜீவநாயகம் தெரிவித்துள்ளார் ஒளிபரப்பு அதிகார சபை கட்டளை சட்டம் தொடர்பில் அவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கம் அவசரமாக கொண்டுற ஒலிபரப்பு அதிகார சபை கட்டளை சட்டம் தொடர்பாக கதைக்க வேண்டிய தேவைகள் உள்ளது குறிப்பாக ஒலிபரப்பு மீதான கட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் ஊடக கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியிலே சென்று போவதனை தடை செய்வதும் ஒரு உத்தியாக காலங்காலமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அரசுகள் வந்து ஊடகங்கள் தொடர்பான ஒலிபரப்பு தொடர்பான சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்குது அந்த வகையில் யுத்த காலத்தில் கூட செய்தி தணிக்கைகளை ஊடக தணிக்கைகளை அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருக்கிறது அதனூடாக இறுதி யுத்தத்திலும் சரி இல்லை யுத்த காலத்தில் ஏற்பட்ட மனித பேரவலங்கள் வெளியிலே ஊடகங்களுக்கு செல்ல முடியாத ஒரு சூழல் காணப்பட்டது குறிப்பாக இலங்கையில் உள்ள ஊடகங்கள் கூட அந்த செய்தி தணிக்கையினால் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் கட்டுப்படுத்தப்படுற செய்திகளை மாத்திரம் அனுமதிக்கப்படுற செய்திகளை மாத்திரம் வெளியீடு செய்தன 
ஆகவே யுத்தத்தின் போது உண்மையாக நடந்த மனித பேரபலம் தொடர்பாகவோ அல்லது காவு கொள்ளப்பட்ட தமிழ் மக்களுடைய எண்ணிக்கைகள் தொடர்பாகவோ இன்று மட்டும் விடை காண முடியாத ஒரு சூழல் காணப்படுது அந்த நிலைமையை யுத்த காலம் என்றதுக்கு அப்பால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவசர அவசரமாக தற்போதைய அரசாங்கம் ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டத்தை மீளவும் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு எத்தனிப்புகளை நடந்து கொண்டிருப்பதனை நாங்கள் ஊடகங்கள் வாழ வாயிலாக காணுகின்றோம் குறிப்பாக ஒரு நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தின் பண்புகளில் ஊடகங்கள் மிக முக்கியமானது நாட்டினுடைய சிறந்த ஆட்சியை வலியுறுத்துறது வலியுறுத்துறதிலே ஊடகங்கள்ட பங்கு மிகவும் பிரதானமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஊடகங்கள் என்றது எப்போதும் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்குகின்ற ஒரு கருவியாக கூட காணப்படுகிறது அதனை மையப்படுத்தி இப்போது ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வராக்கி இருக்கிறது என்னென்னா நாட்டினுடைய தற்போதைய அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி முறையில் பல்வேறுபட்ட அ அதிருப்திகள் பல்வேறுபட்ட குற் குறைபாடுகள் பல்வேறுபட்ட நீதி முறை தவறிய செயற்பாடுகள் காணப்படுகிறது இதனால் எல்லா துறைகளிலும் அரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சிகள் அரசுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு அலைகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனை சமாளிப்பதற்கு அல்ல அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் சர்வதிகார முறையிலான விடயங்களை கையாள பார்க்கிறது அண்மையிலே பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான சட்டத்தை கொண்டு வராக்கி இருந்தது அவ்வாறு பல்வேறுபட்ட சட்டங்களை உருவாக்குறதிலே அரசாங்கம் தனது பாராளுமன்ற காலத்தையும் ஜனாதிபதியினுடைய ஆயுள் காலத்தையும் கொண்டு சென்றுமோ என்று ஐயப்பாடு இருக்கிறது ஆனால் மறுபுறம் நெருங்கி ஒரு எதிர்மறையான பொருளாதார வளர்ச்சிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு சூழலை வந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டம் என்பது ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அரசு தனக்கு எதிராக இருக்கிற எதிர்ப்பு உணர்வலைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உத்தியாகவே இந்த சட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வர இருக்கிறது எனவே தற்போதைய பாராளுமன்றத்தின் செயற்பாடுகளை பார்க்கும்போது அண்மையிலே பொது பயன்பாட்டுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மிகவும் நேர்மையாக மக்களுக்கு அந்த பொது பயன்பாடுகளுடைய நன்மைகள் பொருட்களுடைய விலை குறைப்புகள் ஏற்படுத்தணும் மின்சாரத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டு விலைகள் சரியாக பேணப்பட வேண்டும் எரிபொருள் என்ற சூத்திரத்தை சரியாக வகுத்து கொடுத்த ஒரு தலைவர் அந்த தலைவரை கூட இந்த பாராளுமன்றம் அவரை மிக விரைவாக அந்த பதவியில் என்று அப்புறப்படுத்தி அவை இலங்கையில் உள்ள இப்போ உள்ள விஷயம் என்னென்று பார்த்தா அதிகார வெறி பிடித்த ஒரு அரசாங்கமாக அதிகாரத்தின் மூலம் எதையும் சாதிக்கிற அரசாமா அரசாங்கமாக காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த சட்டத்தை அரசாங்கம் தனக்கு சாதகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு நிறைவேற்றுவதற்கான எத்தனிப்புகளை செய்துகின்ற போதிலும் இது ஒரு ஊடகத்துறையிலே ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டம் என்றதுக்கு அப்பால் தனக்கு எதிரான கருத்துக்களை கற்றிருக்கிற கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு பொறிமுறையாக இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருகிறது எனவே இதை ஒட்டுமொத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நாட்டின் பிரஜைகள் என்ற ரீதியிலும் இதை கட்டு இதை கொண்டு வராமல் நிறுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளை சிவில் அமைப்புகளும் முன்னெடுக்கணும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி மொழித்தீவு மாவட்டத்தில் கடத் தொழிலாளர்களுக்கான மானிய மன்னனை வழங்கும் நிகழ்வு இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டது மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து நூற்று பதிமூன்று கடத் தொழிலாளர்களுக்கு சீன அரசாங்கத்தினால் மானிய மன்னனை வழங்கப்பட்டது கடத்தொழில் நெறியல் வள துணிகள உதவி பணிப்பாளர் மற்றும் கடத்தொழில் சம்மேளன தலைவர் மற்றும் கடத்தொழில் அமைப்புகள் ஆகியோரின் பிரசன்னத்துடன் முல்லைத்தீவு நகர் பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திலும் நாயகாறு பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திலும் புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு சங்க எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திலும் இந்த எரிபொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்படுகின்றன எழுபத்தைந்து லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் மானியமாக இதன் போது வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்துக்கு முன்பாக சற்று முன்னர் ஆர்ப்பாட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினர் இணைந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனர் இதேவேளை இவர்களுக்கு எதிராக கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்து மாதங்களாக மூடப்பட்டுள்ள பௌத்த பாலி பல்கலைக்கழகம் உடனடியாக திறக்கப்பட வேண்டும் மாணவர் சங்கங்கள் மீதான தடையை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்து முப்பத்தி ஏழு சட்டத்தை மாற்றி பௌத்த பாலி பல்கலைக்கழகத்தை பட்டத்தினை விற்கும் வியாபார நிலையமாக மாற்றும் அரசாங்கத்தின் சதியை முறியடிப்போம் என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதே வழி குறித்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கொழும்பை நோக்கி வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் போராட்டத்துக்கு நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு விதித்துள்ளது இன்று காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை எல்லரி மாளிகை பிரதமர் அலுவலகம் ஜனாதிபதியின் தனிப்பட்ட இல்லம் ஜனாதிபதி அலுவலகம் மற்றும் காளிமுக திடலுக்குள் அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் அழிப்பாளர் உள்ளிட்ட குழுவினர் நுழைவதற்கு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது 
வரி செலுத்துவதற்கு அடுத்த வருடம் முதல் டிஜிட்டல் முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் சஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் வரி செலுத்துவதை முறையான முறையில் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த நடைமுறை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அவர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் காலையில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டார் அத்துடன் வரி செலுத்தும் வேலையமைப்பை இனம் கண்டு அதனை விரிவுபடுத்தும் வகையில் இந்த வேலை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதேவேளை நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பிலா பற்றிய கூறுகையில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் தேதி முதல் புதிய விதிகளின் கீழ் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் வருமான வரிக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் தற்போது மக்கள் பிரதிநிதிகளாக பணியாற்றும் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வருமான வரி பதிவேடுகளை ஆரம்பிக்க உள்ளோம் ஆகவே புதிய விதிகளின்படி குறிப்பாக நாடாளுமன்றம் மாகாண சபைகள் அல்லது உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்பவர்களும் வருமான வரிக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த வடியத்தில் எந்த ஒரு தரப்பினருக்கும் விசேட சலுகை வழங்கப்படாது நாட்டில் யார் வரி செலுத்த வேண்டும் என்பதை இது தீர்மானிக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் அறுநூறு ஈழத்து தமிழ் ஏதிலிகள் சென்னை எழும்பூரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் இந்தியாவில் அதிக காலம் தங்கியிருப்பதற்கான அபராத தொகையை குறைக்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதே சமயத்தில் ஏதிலி அந்தஸ்து தங்களது சுதந்திரத்தையும் வாழ்க்கையில் வாய்ப்புகளையும் கட்டுப்படுத்துவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் எங்களது பிள்ளைகளுக்கு சரியான வேலை கிடைக்கவில்லை கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றாலும் தனியார் நிறுவனங்கள் நமது பிள்ளைகளை வேலைக்கு சேர்ப்பதில்லை அரச வேலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை உள்ளது எங்களில் பலர் அன்றாட கூலி வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் இதேவேளை முகாமுக்கு வெளியே வசிக்கும் ஈழத்தமிழ் ஏதிலிகள் இந்தியாவில் அதிக காலம் இருந்தமைக்காக அபராதம் செலுத்த வேண்டும் பல ஏதிலிகள் தாயகம் திரும்ப அல்லது அவர்களது உறவினர்களை பார்க்க விரும்பினாலும் அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய அபராத தொகை மிக அதிகமாக இருக்கிறது இவ்வாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஈழத்து ஏதிலிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இத்துடன் ஜெஃப்னா கலரியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றது மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள எமது இணையதள பக்கமான டபிள்யூ 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 டோட் ஜெஃப்னா கலரி டோட் எல்கே என்ற இணையதளத்துடன் இணைந்திருங்கள்